എല്ലാവർക്കും രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഞാൻ ശില്പ രഞ്ജൂസ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ത്രികോണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ ത്രികോണങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പല പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് അതായത് ഡിഗ്രി ലെവൽ എൽ ഡി പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് തുല്യമല്ലാത്ത വശം ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് ഇത്തരത്തിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇതല്ലേ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ സമവർഷ ത്രികോണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളെയാണ് സമവർഷ ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സമവർഷ ത്രികോണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സോ സമവർഷ ത്രികോണത്തിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വശങ്ങൾ നമ്മൾ അളവ് തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാണ് തുല്യമല്ലാത്ത വശം അപ്പോൾ ഈ വശം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അതെത്രയാണ് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് കൊടുക്കാം എന്താ പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും പൂജ്യവും നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സംഖ്യാരേഖ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നടുവിൽ സീറോ കൊടുത്തു സീറോൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സീറോനേക്കാൾ വലുത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വലുത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൾപ്പെടുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റീജർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രികോണത്തിലെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അത് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് എത്രയാണ് പതിനാല് ഈ പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കണം വലുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഈ പതിനാലിന് താഴെയുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അത് പതിനാലേക്ക് ചെറുതാണ് രണ്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എക്സെട്ര പതിനാല് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂസ് അതായത് പതിമൂന്ന് വരെ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ പതിനാലാണ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എക്സിന് പതിനാലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കൂ പതിനാല് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പതിനാല് ഈക്വൽ അല്ല കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂസ് പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇത്തരത്തിൽ എത്ര ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാം പതിമൂന്നെണ്ണം ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വശം പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളും പൂജ്യവും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതിനെയാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടീഷൻ ത്രികോണത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ കൂട്ടി ഇവിടെ പതിനാല് ഈ പതിനാല് ഏതിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ഈ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വശം നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വലുതാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും പതിമൂന്ന് പതിനാലിനേക്കാൾ ചെറുത് അതായത് പതിമൂന്നിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും പതിനാല് അപ്പോൾ അത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ത്രികോണത്തിലെ വശങ്ങളുടെ നീളം മൂന്ന് നാല് അഞ്
ഈ മൂന്ന് വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വിഷമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ വശങ്ങളുടെ നീളം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ മൂന്ന് അളവുകളും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ആ ത്രികോണം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിഷമഭുജ ത്രികോണത്തെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകൾ നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി വെർ എസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ചുറ്റളവ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നതിനാണ് സെമി പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രോബ്ലം ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് എക്ക് ബി സിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അന്ന് എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു എസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്കതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറേ സമയം എടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ അടുത്ത ത്രികോണത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് അളവുകളല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അളവുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് അതായത് ആ സ്ക്വയറുകളുടെ തുക മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണം എന്തായിരിക്കും മട്ട ത്രികോണമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ഒമ്പത് പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പതിനാറ് ഒമ്പത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ആയ ഈ ത്രികോണം എന്ത് തന്നെയാണ് മട്ട ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ മട്ട ത്രികോണമാണെങ്കിൽ ആ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അര ബി എച്ച് എന്നാണ് അര ബി എച്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ അര ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് തന്നാൽ അതിലേറ്റവും വലിയ വശം അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ നീളത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് കൊടുത്തു അതിന് ലെമ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നാല് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണാൻ ഈസി അര ഇൻറ്റു ബി എച്ച് സോ അര ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നീളമാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാലാണ് സോ രണ്ട് നാലിൽ വെട്ടിപ്പോയാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ആറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കി അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണത്തിന് ഇക്വേഷൻ ചെറിയ ഇക്വേഷനാണ് അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുക അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞു വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രികോണമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു ഞാൻ വായിക്കാം ഒമ്പത് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതം ഉയരമുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ അകലമുണ്ട് അവയുടെ മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഒമ്പത് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതം ഉയരമുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ അകലമുണ്ട് അവയുടെ മുകളറ്റം തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ത്രികോണം എ ബി സിയിൽ എ ബി ഈസ് ടു ബി സി ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ബി സി ഈസ് ടു എ സി ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് എങ്കിൽ എ സി ഈസ് ടു എ ബി എത്ര അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അറിയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായി ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശദീകരണവുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബായ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക